görmüş olduğunuz gibi ne yapmıştık bizler? Sizlerle beraber bir tane ajur arttırmamızı yapmıştık. Ve ajur arttırmamızdan sonra devam etmiştik. Daha sonrasında e, şuradaki 3 ilmeğim, şurada ajur ilmeğim hatta şöyle demin çıkarttım yanlışlıkla <gülüyor> düzelteyim. Evet. Şimdi ajur artışımız vardı biliyorsunuz. Ajur artışımızı bu sefer düz ilmek olarak öreceğiz. Zaten arka sırada ne yapmıştık? Burayı ters örgü olarak tamamlamıştık. Ajur artışımızın üstüne hemen bir ilmek belirmişti. Burayı düz ilmek olarak artık örüyoruz. Düz ilmek olarak ördükten sonra sol taraftaki ilk 3 ilmeğimiz bizim düz ilmek olarak karşımıza çıkıyordu. Öncesinde bir tane ajur artışı yapıyoruz ve buradaki 3 ilmeği beraber topluyoruz arkadaşlar. Hemen şu şekilde toplayalım. Topladıktan sonra 3 ilmeği tek ilmek haline getirdiğimiz için bir tane daha ajur artışı yapıyoruz. Ve 3 tane düz ilmek örüyoruz. 1, 2, 3. 3 düz ilmeğimizden sonra bir tane ters ilmeğimiz var. Hemen ters ilmeğimizi çalışıyoruz. Tekrardan ipimizin yönünü değiştirip 3 tane düz ilmek örüyoruz. Artık hızlanalım ki e, örgümüz gerçekten çok büyük. E, hep beraber rahatlıkla örelim. Bir tane ajur artışı yapıyorum. 3 tane düz ilmekten sonra tekrardan 3 tane düz ilmek karşıma çıkıyor. Buradaki 3 ilmeği beraber örüp topluyorum. Hemen topladıktan sonra bir ajur artışı daha yapıyorum. E, hemen yapacağım işlem bir tane düz ilmek. Bu düz ilmekten sonra bir tane ajur artışı yapıp e, şuradaki alanda bakın İki tane şu üç ilmeği ilmeğimi beraber topluyorum ki sağında ve solunda ajur artışı olacağı için hemen bir tane daha ajur artışı yaptıktan sonra örgüme devam ediyorum. Bakın bir, iki, üç, dört tane düz ilmek ördükten hemen sonra bir tane gizli arttırma yapıyorum ve kol kısmına geçiyorum artık. Hemen ayracımı sağ tarafa alıp iki tane düz ilmek örüp hemen bir tane gizli arttırmamı yapıyorum. Ve hemen kontrol ediyorum. Şuradaki üç düz ilmeğimi düz öreceğim. Şuradaki üç tane düz ilmeğimi beraber örüp toplayacağımdan dolayı bir tane düz ilmek örüyorum. Hemen akibinde bir tane arttırıp üçlü toplamaya başlayıp kol kısmına başlıyorum. Şimdi sizlerle beraber biz tekrardan kol kısmının bitmiş olduğu yani arka bedenin Ayrıcının olduğu bölümde tekrardan görüşüyoruz. Arkadaşlar gizli arttırmamızı yaptık ve ayrıcımızı sağ şişime aktardıktan sonra iki tane düz ilmeğimi ördüm. Hemen arka beden için ne yapıyorum? Şuradaki alana bir tane gizli arttırmamı yaptıktan sonra şimdi devam ediyorum. Şimdi şöyle üstünden geçelim bir birlikte. Ters ilmeğimiz var biliyorsunuz. Ters ilmekten evvel iki tane düz ilmek öreceğiz. Bir tane ajur arttırması yapacağız. İki ilmeği beraber toplayacağız. Bir tane düz öreceğiz. İki ilmeği beraber toplayacağız ve bir ajur arttırması yapacağımız için burada iki tane düz ilmek örmemiz gerekiyor. O yüzden hemen iki düz ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane ajur arttırması yapıp hemen akebinde iki ilmeği birlikte toplayıp bir tane düz ilmek örüyoruz. Tekrardan iki ilmeği beraber toplayıp bir ajur arttırması daha yaptıktan sonra iki tane düz ilmek örüyoruz. İki düz ilmeğimizi örer örmez ters ilmeğimiz zaten karşımızda bir tane ters ilmek çalışıyoruz. Tekrardan iki tane düz ilmek örüyoruz. Bir ve iki. Ajur arttırmamı yapıyorum. Sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber örüp kesiyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrardan son şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber örüp kestikten hemen sonra bir tane ajur artışı yapıyorum. Tekrardan iki tane düz ilmeğim var. İki düz ilmeğimi çalışıyorum. Ve bir tane ters ilmeğim var. Bu ters ilmeğimi de ördükten sonra tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. Ve iki tane düz ilmek örüyorum. İki düz ilmek ördükten sonra bir tane ajur artışım olduğu için iki düz ilmeğimi sol şişimde bulunan iki düz ilmeğimi beraber kesip bir tane düz ilmek örüp tekrardan sol şişimde bulunan iki düz ilmeği beraber kesiyorum ve bir ajur artışı yapıyorum. Şimdi aslında bu sıra genelin itibariyle bu şekilde. Nedenine gelince şu orta kısımdaki hani beşli grubumuz var biliyorsunuz. Bu beşli grubunu 
sağındaki ve solundaki şuradaki modele ait olduğundan dolayı burada iki tane düz zaten terslerden önce iki tane düz inmemiz ve onun öncesinde hemen bir tane ajur artışımız var. Ajur artışımızdan evvel de iki tane topladığımız ve bir tane düz ördüğümüz tekrardan iki tane topladığımız bir ajur artışı yaptığımız alan var. Bu sıra genel itibariyle hep bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Ajur artışımızı yaptık. İki tane düz inmemizi öreceğiz ki ters inmemizi tekrardan örebilelim. Şimdi bu sıra biraz hızlı gelebilir sizlere. Ama model zaten hani elinizin altında artık süreci de hani bizlerle beraber çok rahat bir şekilde geçirdiğiniz için. Tekrardan ters inmeyimi çalıştım. İki tane düz inmeyim var. Bu iki düz inmeyimi örüyorum. Ve hemen bir tane ajur artışı yapıp sol şişimde bulunan iki düz inmeyi beraber örüp bir tane düz inmek örüyorum. Tekrar sol şişimde bulunan iki düz inmeyimi beraber çalışıp bir ajur artışı yapıp iki tane düz inmek çalışıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen tekrardan ibaret. Ters inmeyime geldi sıra. Tekrar ters inmeyimi çalıştıktan sonra iki tane düz inmeyim var. İki düz inmeyim. Bir tane ajur artışım. iki ilmeği beraber topluyorum. Tekrardan bir tane düz ilmek çalışıyorum. Tekrar iki tane birlikte örüp tek ilmek yaptığım ilmeğim. Bir ajur artışım. iki tane düz ilmeğim. Bir tane ters ilmeğim. Tekrardan iki tane düz ilmeğim. Bir tane ajur artışım. Sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber örüyorum. Tek ilmek. Daha sonra bir tane düz ilmek. Devamında iki ilmeği beraber örüp topluyorum. Bir tane ajur artışı yapıyorum. İki düz ilmeğim. Hatta bir tane ters ilmeğimi de buraya aktarabilirim artık. Bir tane de düz ilmeğim. Nedenine gelince ister istemez sırt kısmı biraz daha geniş biliyorsunuz. Şuradaki kısımda gizli arttırmamı yapıyorum ve arka beden aslında bu şekilde bitiyor. Şimdi şu, şu an çalıştığımız alan bizim şöyle göstermek istiyorum. Şuradaki alanla şuradaki alan aynı. Şuradaki topladığımız alan şu an toplayacağımız alan yani e, bitimden bir evvelki alandayız. Çünkü bir sonraki sırada artık buradaki üçlü olan grubu üçünü bir topladığımız alana geleceğiz ki sizler e, daha net çözdüğünüz artık Düşünüyorum hatta şuradan da gösterebilirim sizlere beyazda daha net olacaktır bakın şimdi ördüğümüz alan tam şurası ajur iki topla bir düz ört iki topla bir ajur şeklinde yapmış olduğumuz alan görmüş olduğunuz gibi iki tane düz olarak ördüğümüz ve bir tane ters olarak çalıştığımız alan da burası şimdi tekrarlardan ibaret olduğu için bakın beyazda daha net gözüküyor. Sürekli ne yapıyoruz? Model ekliye ekliye geliyoruz. Aynı şekilde kollar için de böyle. Model ekliye ekliye geliyoruz. Ön beden için de aynısı geçerli. Mesela burada yarım bir model başladık. Daha sonra modeli tamamladık. Şimdi burada tekrar bir model başlayacağız. Modeller e, eklene eklene geliyor. Tamamen tekrara döndük artık. En zor kısmını atlattık. O yüzden sizler de hani daha net örebileceğinizi düşündüğümden dolayı Sadece bir iki video daha ön kısmını çalıştıktan sonra artık tamamen ne yapalım e, kol kısımlarına kadar herkes kendi kol kısmına kadar örgüsünü örsün ve daha sonradan kol kısmının nasıl yapıldığını göstereceğim ki sizlere ona göre herkes kendi örgüsünün boyunu ayarlayacağı kısma gelecek ben de sizlere yetişmeye çalışacağım. Ee, hani videodan dolayı ben de sadece sizle beraber bu sıraları video doğru örebiliyorum. Ayrıyetten öremiyorum ki yeni başlayan arkadaşlarım da aynı şekilde. Şimdi kol kısmına geçtik tekrardan. iki tane düz örgümüzden hariç bir tane gizli arttırmamızı yaptık biliyorsunuz. Ne yapıyorduk? Şuradaki alanda zaten daha önceki sırada topladığımız alanı bu sefer düz örüyorduk. O yüzden burada 3 tane düz ilmeğim. Şurada da 3 tane toplayacağım ilmeğim var. Bakın gene bir tane düz ilmekle karşı karşıya olduğum için yine ilk modelleri birlikte örüyoruz sizlerle beraber. Bir düz ördükten sonra bir artış. Tekrardan 3 ilmeği beraber örüp topladığım alandayım. Hemen örüyorum, topluyorum ve bir tane ajur artışımı yapıp kol kısmını devam ediyorum. Ta ki nereye kadar? 
Diğer arı, e, ayracımın olduğu yere kadar sizler tek başınıza örüyorsunuz ve tekrardan görüşüyoruz. Evet arkadaşlar iki tane düz ördükten sonra bir tane gizli arttırmamızı yaptık ve düz ilmeklerimize başlıyoruz tekrardan. Şuradan ipim yapışmış hemen onu alayım. Hemen birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim. Üçüncü düz ilmeğim ve şuradan bakıyorum şöyle dördüncü düz ilmeğimi de yaptıktan sonra bir tane ters ilmek çalışıyorum hemen bir tane düz ikinci düz üçüncü düz ilmeğimi çalışır çalışmaz bir tane ajur arttırması yapıyorum iki ilme üç ilmeğimi beraber topluyorum ve bir ajur arttırması daha yapıyorum şimdi düz ilmeklerime geçtim bir 2 3 tane düz ilmek çalıştım tekrar ipimi yönünü değiştirip bir tane ters ilmek çalıştıktan sonra tekrardan 1 2 3 tane düz ilmeğimi çalışıp hemen bir tane ajur arttırması yaptım ve son şişimde kalan ilk 3 ilmeğimi beraber örüp tek ilmek haline getirdikten hemen sonra bir tane ajur arttırması yaptım ve bir tane düz ilmek ördüm Ayracımı sağ tarafa aktardım ve e, yan patları çalışmak için 3 tane düz ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düzüm, bir tane tersim ve bir tane düzüm, bir tane tersi. 2 tane örmeden aldım düz ilmeğim ve bir ters ilmeğim. Şimdi bu sırayı böylece bitirdik. Şöyle açmak istiyorum bakın. Şu şekilde. Şimdi bu arada bir dahaki çalışmalarımda hiç böyle e, ebrul bir kullanmayacağım. Çünkü kendini çok net göstermiyor. E, biliyorsunuz ki çocuk versiyonu da çalışıyoruz sizlerle beraber. Beyazda kendini daha net gösteriyor. Şöyle yapayım bakayım duruşu şu şekilde. Tabi bu çocuk versiyonu olduğundan dolayı ve bebek versiyonu olduğundan dolayı şu şekilde duracak. Şöyle inecek. E, görmüş olduğunuz gibi model şöyle daha net göstereceğim. Bakın. Yarımla başladık. Bütün, bütün, bütün diye devam ede ede açılarak gidiyoruz. Burada da e, daha evvelki ilk şey videosunda anlatmıştım size biliyorsunuz. Alıştırma videolarında e, aslında modelin nasıl geliştiğini göstermiştim sizlere. Ki arka bedende çok daha net gözüküyor bu. Bakın ikili başladık. Sonra üçlü, dörtlü diye devam ediyoruz. Hatta şimdi iki, dört, beş, buçuk gibi Arkasının son sırası devam ediyor. Model yavaş yavaş büyürken ne yapıyoruz? Modele eklemeler yapıyoruz. Şimdi kollar zaten aynı biliyorsunuz. Kollarda hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Birbirinin üstüne sırası üstüne gidecek. Şimdi sizler yapacağınız işlem şu. E, kol bölümündeki şuradaki gizli arttırmalarınız var ya sağdaki ve soldaki. Bunu e, kol eviniz gelene kadar devam edeceksiniz. Buradaki işlemde ise şimdi bakın. Şurada daha net gözüküyor. Bir tane ters ilmeğimin olduğu alan var biliyorsunuz. Şurada çalıştım. Birazdan ne yapacağız? Buradaki ters ilmeğimle toplamalar yapmaya başlayacağız. Şuradaki olduğu gibi. Şurada daha net gözüküyor. E, şuradaki olduğu gibi ne yapıyoruz? Küçültüyoruz ya hani. E, 8-10 sırada bir. Buradan bir tane gizli ilmek arttırması yapacağız. Ön tarafta. 8 sırada olabilir. 10 sırada olabilir. Ama kol boyunca gizli arttırmalarımızı hep devam ediyoruz. Nereye kadar? Herkes kendini örgüsünü böyle ölçecek. Tam şu orta kısım zaten enseye geliyor ya arkadaşlar. Omuzlarınızın üstünden atacaksınız. Kol evine gelene kadar modeli bu şekilde çalışmaya devam edeceksiniz ki şuradaki modeli de aynı şekilde. Şimdi bütününü gösteremiyorum çünkü gerçekten çok büyük. O yüzden iyi ki bu küçük modeli çalışmışım. Görüntü aslında bu. Yani ördüğümüz aslında bu. Fakat ebrulü ip olduğu için ve çok büyük olduğu için tam kendini net göstermiyor. E, herkes kol evine kadar devam edecek. Sonra ben size kolun birleştirilmesini falan göstereceğim. O videoya geçeceğiz. Aklınıza takılan bir şeyler olursa gene videoların altında lütfen açıklamanızı yapın. Hepimize kolay gelsin. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum şimdilik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.